வணக்கம் சிக்கன் டிக்கா மசாலா எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம் எலும்பு இல்லாமல் சிக்கன் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் நானூறு கிராம் அளவு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தேவையான மசாலா மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு கரண்டி அளவு எடுத்திருக்கேன் காரத்துக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தூள் ஒன்றே கால் கரண்டி அளவு மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தி வெந்தய இலை தேவையான அளவு உப்பு எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் மூணு கரண்டி அளவு கெட்டி எடுத்துக்கணும் தண்ணி இருந்தால் வடிச்சுட்டு எலுமிச்சை சாறு ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு கரண்டி அளவு சேர்க்குறேன் நல்லா கலந்து விடணும் குடமிளகாய் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து வெறும் சிக்கன் மட்டும் சேர்க்குறேன் இப்போ இதில் சிக்கனை சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் நேரம் ஊற விடணும் சிக்கனை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அவனில் வச்சு சுட்டு எடுத்துக்கணும் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் சிக்கன் மட்டும் பொறிச்சு எடுத்துருக்கேன் இதே எண்ணெயில் வந்து பட்டை இலை சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக சீரகம் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து நைஸாக நறுக்கி எடுத்துக்கணும் வெங்காயத்தை அரைச்சிட்டோம் வதக்கிக்கலாம் நான் வந்து பொடியாக நறுக்கிட்டு வதக்க எடுத்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு உழுது இந்த அளவு வெங்காயத்தை தனியாக எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது கூட ஒரு நாலஞ்சு முந்திரி பருப்பு சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தக்காளி தக்காளியவும் தனியாக அரைச்சிட்டு எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து அப்படியே சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிட்டு சேர்க்கணும் இல்லைன்னா மிக்சியில் சேர்த்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் தக்காளி இந்த மாதிரி வதக்கி எடுத்துக்கிறது பிடிக்குங்கிறதுனால வதக்கி எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் தனியாக தக்காளி அரைச்சிட்டு சேர்த்துக்கலாம் அரைச்ச சேர்க்கையில் நம்மளுக்கு அந்த சட்னியோட வாசம் தான் வருது நம்ம தக்காளி சட்னி சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த சுவை தான் வரும் இந்த மாதிரி வதக்கி சேர்க்கையில் சுவை நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் வதக்கிட்டு சேர்க்குறேன் நல்லா வதங்கிடுச்சு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவு சீரகத்தூள் மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு தேவையான அளவு கலர் வேணாலும் கலர் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலாத்தூள் ரெண்டு கரண்டி அளவு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு தண்ணி முந்திரி பருப்பும் வெங்காயம் அரைச்சது தேவையான அளவு உப்பு ஒரு கொதி கொதிச்சதும் சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பொறிச்சு வச்ச சிக்கனை சேர்த்துடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் க்ரீம் சேர்த்துக்கணும் இடையில கிளறி விட்டுக்கணும் கிரேவியை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா பிரட்டின மாதிரி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் பிரட்டின மாதிரி வேணால் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதிக்க விடணும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சமாக கிரீம் சேர்த்துக்கலாம் கஸ்தூரி மேத்தி கலந்து விட்டுட்டு அடுப்பா பண்ணிடலாம் மல்லித்தலை இப்போ சிக்கன் டிக்கா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு நன்றி